kwamba kuna wajenzi wengine ambao wanatumia matirio yao ya dhahabu kujenga eh, wengine matirio yao ni fedha wengine mbao ya thamani lakini wengine wanajenga kwa kutumia miti wengine wanatumia majani lakini kitu cha tatu ambacho kinazungumzwa mahali pale kwamba katika kila ujenzi kuna kupimwa kwa moto. Eh hey, mwambie jirani yao kuna kupimwa kwa nini? Kwa moto. Sasa nisikilizie mtu ambaye amepim amejenga ujenzi wake kwa kutumia miti au kwa kutumia majani. Itapopitishwa kwenye moto inayeyuka mahali pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo ilivyo hata katika safari hii ya kujenga mchepuo wa kazi. Kujenga taaluma yako kila taaluma itapitishwa kwenye moto unapoenda kwenye interview hiyo ni moto bwana Yesu asifiwe sana wewe kama hukujenga kwa dhahabu unajua dhahabu ikipitishwa kwenye moto yani ndio inakuwa yenyewe kama ni mngao wake ndio unang'aa zaidi bwana Yesu asifiwe sana eh hey, tutakwenda kujifunza vyote vyote hivyo kuvijua alafu kitu kingine ambacho kimeongelewa lakini yeye ataokolewa kama kwa kuponyoka kwenye moto. <laughs> Unajua katika haya maisha kuna watu ambao wamejenga taaluma zao kwa kutumia majani. Kwa kutumia majani. Maana yake mtu amesoma kwa kujiokotezea okotezea tu. Eh. Hajabobea, hajaingia ndani anafanya vitu kwa kubabaisha babaisha yani huyo mtu kutoka kwenye maisha itakuwa ni kama kuponyoka kwenye moto <laughs> unaweza katika uzeeni kule labda kuna ka, kuna ka nafasi fulani ka fursa kanatokea ndio at least anaweza kujenga nyumba sasa ya kuishi huyo ametoka kama kwa moto huyo yana ameponyoka kama kwenye moto ilikuwa haingie kaburini akiwa ni mpangaji umeponyoka kama kwa moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nitazungumza juu ya dira ya namna ya kujenga taaluma yako ya kazi. Dira. Tunafanyaje? Ninafanyaje ili niweze kujenga taaluma ya kazi ambayo itanisaidia kwenye maisha ambayo itanifanya nifauru kwenye maisha. Hiyo ndio nita nitaizungumzia sana siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema kujenga taaluma ya kazi ni mchakato wa shughuli au mambo mbalimbali anayoyafanya mtu ili kujijengea uwezo katika mchepuo wake wa kazi anaoutaka kuufanya katika maisha yake yote. Ni mchakato sio kitu cha mara moja, ni mchakato. Unaanza taratibu, unaanza kwenye ground zero. Unaanza kwenye ground zero. Halafu naanza kufanya vitu kadhaa ambavyo nitavitaja mahali hapa vitakavyokupelekea wewe kufika kwenye ngazi ya juu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Kiingereza nimeandika nikasema it is a life long process or series of activities. It's a life long process or series of activities sio kitu cha mara moja e, yani watu unapoona mpaka mtu anakuja kuwa mkurugenzi wa shirika fulani sio kitu cha mara moja sio kitu cha mara moja ni mchakato ambao mtu anaupitia mtu anapikwa na kupikwa na kupikwa mpaka anafika mahali pa kufaa sasa huyu mtu anakuwa mkurugenzi Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nilipoanza kazi nilikuwa officer, nilikuwa officer, IT officer. Eh, kwenye shirika moja la World Vision. Ilikuwa inaitwa Seda, sasa hivi unaita Vision Fund. Nilianza kama IT officer. Eh, nimeingia pale, mimi ndio mtaalam pekee wa kompyuta. Shirika zima linaniangalia. 
nimeingia kama ofisa pale nimeenda kwenye huo mchakato mpaka natoka kwenye shirika ile nilikuwa tayari niko manager bwana yesu asifiwe sana lakini ni mchakato ni mchakato ambao mtu unatakiwa upitie ili uweze kufika huko na mchakato huo unajumuisha hatua hizi zifuatazo hatua hizi zifuatazo kuna hatua kama tano hivi ambavyo ndizo nitataka sana tuzitembelee na kuziangalia kwa undani kuna hatua tano unapotaka kujenga taruma yako ya kazi ya maisha unapita kwenye hatua hizi tano hatua ya kwanza ni kujitambua hatua ya kwanza ni kujitambua au kiingereza wanaita self assessment self assessment lazima ujitambue kwanza hawezi kwenda kokote kama wewe hujajitambua hujajijua una nini ndani yako Mungu ameweka kitu gani ndani yako unajua kila mtu anapozaliwa kuna vitu ambavyo Mungu tayari kashaviweka ndani yake kwa hiyo mchakato wa kwanza ambao unatakiwa ujue ni kujitambua Halafu mchakato wa pili ambao unatakiwa ufanye katika maisha tunaita kelia awareness kelia awareness au kwa Kiswahili tunaweza kusema e, kuwa na uelewa mpana juu ya mche, michepuo mbalimbali ya kazi juu ya kazi mbalimbali ambazo ziko hapa duniani lazima uzielewe lazima ujue ili uchague sasa moja wapo halafu ndio unajenga unaanza kujijenga mpaka ufike kule wanaita career awareness career awareness halafu cha tatu ezipitia zote kwa undani ni goal setting goal setting yani kuweka mipango au kuweka malengo kwamba we unataka ufike mpaka wapi mimi malengo yangu yalikuwa ni kufanya mpaka e, mashirika ya kimataifa na andiko niliko huko East Africa sio shirika la Tanzania ni shirika ambalo tunafanya kazi na nchi na nchi tano na nchi sita sasa South Sudan tayari imesha join Congo nao wame apply kwa hiyo tuna niko kwenye katika malengo yangu ambayo nilijipangia ni mpaka nifike kule sasa niko niko na na, 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 na practice nafanya hiyo Bwana Yesu asifiwe sana kwa lazima uwe na malengo lazima uwe na lengo unataka ufike mpaka wapi lazima uwe na target alafu ya nne eh, ni skills skills development au skills training skills training maana yake ni lazima uwe na ujuzi kwa level ya kubobea katika eneo lako la kazi kuwa na ujuzi kwa level ya kubobea katika eneo lako la kazi hiyo ni ni, ni ya nne ya tano tunaita ni performance and experience performance and experience maana yake ni kufanya kazi na kupata uzoefu kufanya kazi na kupata uzoefu kwa mambo mangapi jamani unapoongelea career development unaongelea unapoongelea dira ya career development unaongelea vitu vi, hivi vitu vitano kwa hiyo kwanza ujitambue halafu pili uyatambue maeneo mbalimbali uyajue maeneo mbalimbali ya kazi ambayo yapo hapa duniani halafu cha tatu eh, ni lazima uweke lengo kwamba unataka ufike mpaka wapi halafu cha nne ni lazima uwe na ujuzi kwa level ya kubobea skills lazima uwe na skills halafu ya tano ni lazima ufanye ufanyie kazi eh, huo mchepo wako ulio uchagua na ukapata uzoefu bwana yesu asifiwe sana hapo ndio utakuwa a skilled master, master builder of your career bwana yesu asifiwe sana na tukianza na kipengele hiki cha kwanza cha kujitambua pengine cha kujitambua self assessment 
kujitambua nimeandika nikasema hivi ndani ya mtu Mungu amewekeza mbegu inayojitosheleza kumletea mafanikio yake ndani ya mtu ndani ya mtu kuna mbegu ya Mungu ambayo imewekwa ndani yake inayojitosheleza kuweza kumletea mafanikio yake mwenyewe kokote kula atakakokwenda Bwana Yesu asifiwe sana na nikasema na ni ukweli ukweli ni kwamba kila mtu amepewa uwezo au amepewa vipawa mbalimbali mbali, tofauti tofauti na hivi vipawa vinatofautiana kati ya mtu na mtu unaweza kukuta ni mwalimu wote ni mwalimu lakini walimu wao unatofautiana kutokana na kile kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yake Mtu unapozaliwa tu mtoto anapozaliwa tayari Mungu ameweka vitu ndani yake ambavyo hivyo vitu kama akivitambua ni vitu vya namna gani halafu akajenga taaluma yake kutokana na hivyo vitu ambavyo vimewekwa ndani yake atafika mbali sana Bwana Yesu asifiwe sana